Com licença, senhor. Eu estou aqui para perguntar se o senhor já é inscrito no meu canal, no YouTube, né? Eu tô rumo a 50 milhões. Eita, olhou para mim. Opa. Opa. Vamos. Tchau. Se inscreve depois. Estamos em África, hein? Ai, meu coração. Estamos agora na África do Sul, pertinho de Moçambique, hein? aqui no continente africano, pela primeira vez. Eu já vim preparado aqui com a minha bota né? de matar crocodilo. O crocodilo veio! Ó, o crocodilo! Tô vendo aqui no ponto. Leão, mano. O cara disse que aqui é cheio de leão, mano. Nossa, leão aqui é pouco, mano. É muito pouco. tempo. Quem tem mais é lagarta. Cara, quem, quem diria que nós ia visitar Mas aqui nada, um dia? Muito. Olha quem tá ali. É o nosso Johnny. amigo Johnny. E aí? Como é que tá, meu pai? Beleza. Tudo bom? Fala, Johnny. E aí, tudo Beleza, bem? Tranquilo. E aí, irmão? Tudo bom, tranquilo. mano? Beleza. Johnny é, é pastor lá em Moçambique, né? Em Moçambique. E ele também faz esses trabalhos de guia aí. Tamo junto. É e nóis. aí, é nesse primeiro trecho, principalmente, a gente vai ver rinoceronte. Caramba. Se der sorte, a gente vê um pouco de hipopótamo assim que a gente chegar no primeiro rio ali. E hipopótamo tem também na equipe, né? Tem, tem. É um tecladista. <risos> uhum. é girafa, bastante girafa, <risos> zebra. Muita galinha de Angola o tempo todo. Girafa então... a gente tem um aqui no, no, no boom. É? <risos> então... Vai ser fácil. Vai, vai, vai haver uma mostra ele, mostra, mostra. <risos> tô, tô, tô. Vamos lá. Tem certeza que nós vamos lá? Vamos lá. 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 Vamos Pula eu nada. Acho, eu acho. Né? E aí, o pedaço de carne que eu trouxe aqui, tu vai ver. Eu acho que não acredito, não. Quando eu estiver aqui, meu nome é Peter. Eu vou ser o seu ranger. Eu mean, quero dizer, para o todo o drive. Quando chegamos aos animais, nós não fazemos nenhum ruído. Nós queremos ver eles sob um ruído sem causar nenhuma disturbação. Para que possamos enjoyar a vista por um período de longo tempo. Então, vamos falar como nós estamos aqui e, por agora, boa sorte. Ok. Muito obrigado. 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 O segredo é um, um quem tá desse lado olhar pra direita e quem tá desse lado olhar pra esquerda. Que aí guarda é, porque aí tu me, e tu me avisa. Ô girafona aí, mano. Caralho, girafona. Olha ela. Meu Deus. Macho, olha o tamanho. <risos> Macho, parece até mentira. O tamanho da pomba do girafo, mano. Viu isso, mano? É tipo um dinossauro pra mim, mano. Nossa, olha uma zebra ali. Uma zebra. Fala que zebra grande, mano. Macho. Uma zebra, mano. E ela tá parada, mano. É a primeira vez ali, ó. É pedágio. Pela primeira vez na nossa vida. Aí tem que pagar o pedágio. Ixi, macho. Ela fica a puta, viu? Tem que pagar o zebrágio, ó. Coisadão assim, ó. A listra da zebra é igual a nossa impressão digital. Não existe nenhuma que seja igual a outra. Obrigado. Minha nossa senhora. Tá quente demais o sol, ó. Que susto! Eu jurava que era... Eu chego e fiquei assim, ó. Ah. Aí quando eu fizer de de verdade, não vão acreditar. É. Olha aí o rinoceronte aqui, mano. Acho não, não é legal. Logo do meu lado. Meu Deus, eu preciso filmar. Não, não. Johnny. Olha o rinoceronte. Virou pra cá, hein? Se você não. olhar pra cá, tem que partir. Não. Ei, macho, ele fica botando a boquinha e o olhinho tá sempre aqui, ó. E o ouvidinho também, tá ouvindo, ó. 
Será que ele Caraca. tá escutando nossa conversa? E aí, macho, olha ele, que bonitão, ó. E ele pode vir de qualquer lado, viu? Ai! É sério. Ei, mal, o cara de se perder aqui dentro, ele tá enrolado, viu, meu amigo? Porque em 10 minutos que nós estamos aqui, menos de 10 minutos, 5 minutos que nós estamos aqui, o Ravi, rinoceronte, elefante, girafa. zebra, girafa. Tu é doido, meu amigo. Fora os que estão escondidos. Fora os que a gente não tá vendo. Fora os que os coisas, manhã, as lagartas, as borboletas. Macho, é aí que eu começo a me questionar, porque eu vejo os viados correndo, dá vontade de correr junto com eles. Macho, levantou. Ah, olha, olha, ali, ó, olha que coisa olha, grande, bicho. Acho os outros estão perto. Ei, mas vou falar, o leão é o rei da selva, viu? Caramba. Puta que pariu, quando você vê, o, 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 você treme. Linda ela, hein? Meu cu aqui com hemorroida, hemorroida sarou, bicho. <risos> quando eu vi a leoa... Eu não sei como é que... Olha lá, ela tá caçando. Meu Deus do céu. Oh, e ela vai pegar quem tá atrás da gente. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Pode filmar. Silêncio, silêncio, silêncio. Ela vai pegar, ela vai pegar. Ela vai pegar, Juninho. Ela tá bem paradinha. Ela tá bem correndo. Tá vindo, viu? E não tô brincando, não. Isso aqui não é brincadeira, não, amor. Não, ela tá vindo na nossa direção. Não, tá não, tá não. Em nome de Jesus. Tá não, tá não. O animal é de Deus, Deus é amor, Deus tá com a gente. O viado tá atrás da gente. Faz silêncio, filha da puta. Eu vou matar vocês quando eu sair daqui, cada um de vocês. Eu acho que ir embora, tu falou isso aí. Eu tô vendo que quem vai matar nós é o viado que tá atrás da gente. Mas sai daqui, seu viado. Gijo, presta atenção. Eu não tô conseguindo focar aqui. Eu tô me tremendo tanto. Eu perdi umas mil calorias aqui com o meu batimento cardíaco aqui. Brother, caralho, que batida de coração show aqui. Ela certamente ainda tá... Nós acabamos, mas nós acabamos de ver uma leoa caçando, mano. Nós quase Ei, pegamos. Ela, ela ia destroçar esse viado na nossa frente, mano. Eu jurava que ela ia pra cima. Ela não foi porque ele saiu primeiro, porque quando sai primeiro, ele não vale a pena mais, entendeu? Ah, Olha o magra aqui vazando, é. Aí é o babuíno, né? É, é o babuíno. Mas tem o babuvino também, quando ele tá... <risos> quando ele tá é ele tá indo pro lado de lá, então ele é o babuíno. <risos> Ai, meu Deus, acelera, moço, pelo amor de Deus. Então, vamos embora pro show. Bora, bora pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Tô chegando, uma puta! Amanhã, Fraternidade Sem Fronteiras, hein? Cinco de manhã a gente acorda pra poder ir lá conhecer. Acompanha a gente. Tchau, tchau. Minha nossa senhora do céu. A moça ali convidou o Whindersson pra gente conhecer a Fraternidade. Às cinco horas da manhã. Não dá pra ser mais tarde, não. Mas vamos lá, é o jeito, né?
Tudo bem? Legal? Vocês descansaram? Obrigado por ter vindo buscar a gente. Isso. Bom? Descansaram? Boa, bastante. <risos> Estamos saindo de Maputo hum. e estamos indo para Muzumbuia. Muzumbuia é o nome do lugar que a gente vai. Isso, a nossa aldeia centro modelo da Fraternidade Sem Fronteiras. Ah, então tem mais aldeias. Nós trabalhamos hoje com 34 centros de acolhimentos Caraca. em Moçambique. Quantas, quantas pessoas tem lá nesse que a gente está indo? Nesse são mais de 500 crianças e hoje aí são mais de 17 mil padrinhos pela causa que transformam muitas realidades. Caraca, que massa. É, é eu nóis. tenho um presente para te dar, que é a nossa camiseta. Obrigado. E essa mão representa, a gente usa muito mão do coração, né? A mão esquerda tem um coração no centro. Então tem esse significado. As pessoas falam de estender a mão e o coração. Tá bem. Eu vou trocar logo já. Show. Gostou? Gostei. Tamo junto? Tamo junto. Vamos embora. Faz assim, ó. Viva Carapaná! Viva, viva, Carapaná! Viva, viva, Carapaná! Viva, viva, Carapaná! Ai, meu Deus do céu. Viva, viva, Carapaná! Viva, viva, Carapaná! Viva, viva, Carapaná! Viva, viva, Carapaná! Agradecemos por esse amor. de sentimento, sabe? Você fica aqui. Primeiro que eu tô vendo uma coisa que eu nunca vi. Segundo, que a neném tá fazendo carinho nas minhas costas aqui. Passando a mãozinha nas minhas costas aqui, assim, eu tô... E segundo, essas duas... Segundo não, terceiro, que essas duas aqui... Não, são, são, são os... Meu Deus. Meu Deus do céu. Whindersson, vamos conhecer? Bora. Então bora. Yeah. Whindersson, essa aqui é a Sandra. Oi, Sandra, tudo bem? Eu tô segurando aqui, não tô conseguindo cumprimentar as pessoas. É, eu gosto de você. Obrigado. A Sandra vai apresentar, então, aqui o centro. Tá bem. Aqui nessa parte aqui, na cozinha. Uhum. Onde fizemos a refeição das crianças. Aqui é na sala de inglês. How old are you? I'm, I'm, I'm 16 years old. Thank you. Uh, Where do you live? I live in Barrage. You live in Barrage? Thank you very much. Sabe que eu não sei responder essas perguntas que você fez aí. Eu não sei falar inglês. Não sei mesmo, mesmo, mesmo. Sim, então. Vou ter que sentar aqui e aprender também com você. O que vocês almoçam aqui? O que é que vocês costumam? Arroz, uhum. feijão com legumes. Bom demais. Sim, outros dias fizemos verdura com uhum. amendoim e coco. Oh, papai. Com a própria chima. Mas fizemos na terça-feira, uhum. chima. O que é chima? Esse que vocês vão aprender. Ah, eu vou Esse aprender a fazer? Aprender oh, papai, então e bora. Vamos provar. <risos> Agora a gente vai cozinhar a Shima. Na verdade, você vai cozinhar. Uhum. Cozinhar. E então, ele vai te falar. O que, que é Shima? Expliquem aí para ele. O que é Shima? Uh, Shima uhum. é um prato típico uh, moçambicano. 
nesse caso, preparada com a farinha do milho. Vou mais ter um pouco de cuidado para não obter bolhas. Mete aí na panela, mete na panela, mexe, 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 mexe. Já fiz isso aqui, sabia? Eu já comi isso aqui, cara. Já comi. Quando, ela, quando eu comecei a fazer aqui, eu já eu lembrei. Minha avó fez isso pra mim muito. Muito. Só que lá tem outro nome. Ela chama escaldado. Aqui o negócio é só controlar o novo. Caralho, mas tem que ter habilidade, né? Não é né, qualquer um, não. O negócio é sério. Aí, tá delicado. <risos> Tá feita a China. Tá Ave Maria, parece que eu consertei um carro. O cara fica. Parece que eu consertei uma geladeira agora, cara. O homem é bom, viu? A vida toda, é, a gente escuta que Deus não olha pra cá, né? Mas a gente que não olha, velho. Deus tá aqui. Você vê, você vê no rosto de cada criança, assim, que se alimenta uma vez por dia. Quanto elas são gratas. Verdade. Eu tava sentado ali, aí a, a, a menininha tava sentada no meu colo e... e... Segurando assim na minha mão e, e ela ficava passando a mãozinha nas minhas costas, assim... E, bicho, primeira vez na minha vida que isso acontece. Primeira vez na minha vida, nem com parente, nem com nada, nada. A criança, assim, simplesmente, o amor transborda tanto, sabe? E, e o que você recebe deles não é nem um olhar de cobrança, não é um olhar só de... Amor. É só amor, só amor. Na hora que tu tava sentado ali e ele ficava pegando o teu cabelo assim... Aqui, a trancinha. E... E cheirando. Ah, trancinha. Fizeram? Fizeram, Fizeram. trancinha no meu cabelo. <risos> <risos> Caraca, que foda. É isso aí. One time. One minute. One minute. <risos> Obrigado. Obrigado. Estão um coração na porra, cara. Obrigado, cara. Obrigado. Eu acho que é muito importante você sentir a energia e vibração de onde você vai chegar. É aqui? É aqui. Caraca. É muito grande. Quanto mais perto você vai chegando, maior vai ficando mesmo. Eu vou te deixar à vontade para você sentir. Quantos anos tem essa árvore aqui? Não sabe, né? Ah, mais de 500 anos. Sério? Bom, eu vou aproveitar, Whindersson, que a gente está aqui nesse momento mega sagrado. E aí eu queria te convidar se você pode ser um padrinho da Fraternidade claro. Sem Fronteiras. Com toda certeza. <risos> a vontade é na hora que você chega já, na, nem na hora que está indo já para casa, não. Na hora que você chega, você fica com vontade já de participar dessa, dessa coisa bonita. E esse aqui é um dos que já está avançado, né? Um dos que tem uns... Já tem coisa para é, computador, tem aula de inglês, tem aula de corte e costura, tem isso. Tem outros centros que nem isso tem, entendeu? Então tem os outros centros que estão precisando disso aqui ainda. Se você puder ajudar, www.fraternidadesemfronteiras.org.br. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Eu aqui estou representando mais de 17 mil padrinhos aí da nossa causa. Que 17 mil padrinhos, hein? A gente pode levantar esse número aí para mais gente aí. O que, que você acha? Então vamos para a beira lá ajudar mais vamos. gente, viu? Obrigado, tá? Obrigada Tamo junto. Vocês. Tchau, Arvorizona. Gente, aconteceu um negócio muito triste. No meio da turnê, a gente recebeu a, a notícia de que um ciclone chamado Idai é, devastou a cidade de Beira, é, uma cidade que fica na África. É, foi uma verdadeira catástrofe. Mais de 500 pessoas foram mortas. E sabendo que a gente estava aqui na África, a Silvia, da African Kids, 
entrou em contato com, com o Whindersson pelo Instagram e convidou a gente pra, pra ver como é que tava lá a situação. E então, bora lá pra beira. Tá. Seja bem-vindo à beira. É isso, obrigado você por ter recebido a gente aí. Obrigado. Já no aeroporto já tá. Sim, o negócio foi feio. 90% da cidade né, foi destruída, devastada. E as coisas têm que começar a voltar a funcionar, voltar ao normal, mas tá muito difícil. Vamos lá, né? Vamos ver de perto aí tudo isso. Vamos. Fala aí, medo. Alguém, dá, alguém, dá, alguém tem o um sanduíche? Onde está o sanduíche? Pega lá, pega. Deus te abençoe, tá? E ó, força que você é um guerreiro, valeu? Toca aí. Valeu, cara. Essas pessoas devem estar aguardando alguma coisa, porque ali ó, a gente tem um acampamento de desabrigados. A gente tem mais de 100 mil pessoas desabrigadas, né? Pra onde você olha, você só vê tristeza, assim. Aqui um acampamento. Essas aqui são as pessoas que estavam no buze. O buze são aquelas imagens internacionais que vocês viram, deles pegando as pessoas em cima das árvores. Então, é, todas, essas, todas essas famílias são dessa, dessa região. Agora a gente vai visitar um acampamento onde tem duas mil famílias. E a gente vai visitar a Barraca 53, onde tem oito adultos e 19 crianças vivendo. Nossa Senhora do Céu. Mamá, estou a pedir licença entrar com meus amigos. Não há problema. E mamá, estão a filmar também, pode? Pode, sim. E a fotografar? Pode, não tem problema. Tá bem? Tá nice, vou entrar então, ó. Sim. Eu vou entrar de fora pra ser titio aqui. Vamos sentar, mamã. Vamos tá, sentar. Tá bom. Sei lá, vamos de boca, vamos já? Vamos, vamos, vamos. O Windows. Mamã, Ani, 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 ah. Anifa, conta para o meu Olha, amigo como foi a noite do ciclone. O ciclone nós passamos demais. O ciclone começou na dia quinta-feira de noite. Dia da noite. 19 horas para 20 horas já aqui na beira. E não, não tem mais casa, nem o okay. quê. E eu, minha casa, saiu chapa para em cima dentro da casa, mas nós, todas as minhas famílias, estavam aí dentro, a chorar, aí, daí ninguém feriu, nenhuma pessoa, ninguém feriu. Quem vai tirar foto com o meu amigo? É. Vem, Vitorina. Eu, vai lá, vai. Eu quero meu beijo. Tá? Ninguém quer telefone aqui? Dá beijo. Dá beijo. Ninguém quer telefone aqui? Mamá! <risos> Muita gente tem de uma barra aqui, há muitos dias. Tá desse jeito aí, todo santo dia. Elas vêm brincando. Agora a gente está indo visitar o Centro Infantil Unidade da Manga. É a nossa primeira unidade. Faz sete anos que eu vivo em Moçambique. Essa unidade tem seis anos. No final do ano passado eu consegui uma doação específica para eu reabilitar o lugar para eu fazer o um muro, principalmente, né? E há um mês atrás a gente começou a reforma e aí na noite do, do ciclone ah, a Deus. gente perdeu tudo. Meu Deus. Tudo. Então a gente voltou a estaca zero. Aqui, ó, 
Aqui estão as doações. Uhum. Aí, quando o furacão chegou, eles vieram para o prédio se refugiar, porque é o melhor prédio que tem aqui na Zona B. Só que daí as telhas começaram a sair todas. Levantar. Whindersson, a gente tem aqui é, uma parte das doações, uhum. né? De kits com comida, um, é, aqui eu já produtos de higiene pessoal. Papel de rinco, Sim, né? produtos Essas... de limpeza, água mineral. Uhum. Né? Porque tudo aqui na Zona B... Não tem água, não tem energia. E essa comunidade foi bem, sofreu muito né, com o ciclone. E aqui eu quero te apresentar o nosso líder local, que é o Afonso. Esse é o Whindersson. Afonso, é, o Whindersson veio nos visitar e ele trouxe junto com ele algumas doações que a gente quer deixar com você, para você entregar para as famílias que você sabe que estão precisando nesse momento. A galera da igreja vai distribuir os outros kits para muitas famílias aqui. Hoje, como vocês puderam ver, aqueles ali eram os kits que tinham, sabe? É aquilo ali que tem para hoje. Algumas famílias vão receber, outras não vão. E aqui a galera tá reconstruindo, ó. Olha lá. Pouquinho, pouquinho. É assim, né? A Chamila vai orar por você e te abençoar. Amém. Abençoando você, a sua família, a sua esposa. Tá bom? Amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, abençoa o teu chegar em Brasília em segurança. Abençoa o teu chegar em Brasília em segurança. Para que nada para que nada de mal aconteça. Para que nada de mal aconteça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeiro, muito obrigado pela recepção. Eu acho que 24 anos de vida eu nunca cheguei em algum lugar. E fui tão bem recebido como eu fui recebido aqui hoje. Aleluia! Muito obrigado mesmo. Quero dizer que é impossível eu sair daqui sem deixar toda a renda do meu show para vocês. Porque agora vocês estão precisando, porque tá vindo mais crianças do que já tem. Né? Então eu quero deixar nem um centavo eu vou levar para casa. Vou deixar tudo aqui com vocês para que vocês possam receber mais crianças, ajudar mais pessoas, mais jovens. E espero futuramente estar vindo aqui e ficar ajudando com vocês também, tá? <risos> Obrigada, é isso. Eu quero trazer você para uma parte muito bonita da beira, que é a praia, onde a gente está de frente para o Oceano Índico, e que tem um pôr do sol belíssimo, 
Essas são as belezas da beira, né? Uhum. O mar, a praia, o povo e a comida. É boa também. Né? Muito boa. Agora, já que eu conheci, né? Um pouco dessa história aí de beira. Queria saber da tua também. Como é que é? Quanto tempo tu já tá aqui? Eu vim parar em Moçambique faz sete anos. Uhum. E... Eu tinha um trabalho lá já de 10 anos, que também tinha começado do zero, junto com meu marido, com a equipe. A gente recebeu um chamado para vir para a África. E aí a coisa mais louca que aconteceu foi assim, que a princípio nos fizeram uma proposta para sair do Brasil para a gente ir para os Estados Unidos. Uhum. Mas eu sempre tive uma convicção do seguinte, a gente, né? Que Deus não faz pegadinha. É. Deus escolhe a gente para um propósito especial. E Ele me trouxe para cá. E eu sou feliz nesse lugar. Sou apaixonada por esse povo, por esse continente. Parabéns por esse trabalho, viu? Eu tô muito feliz que você veio. É, mas eu tenho certeza que você, você veio embora, mas você tem parente ainda no, no Brasil. Você tem amigos no Brasil. Eu sou filha tem... única, né? Hum. Eu não tenho irmão nem irmã. Uhum. Eu tenho um, um presente até que eu quero pedir para você mandar. Para o Brasil, para mim. Já estou até acostumado a levar presentes é. para o Brasil. Vou fazer essa encomenda que é para minha mãe. A minha mãe, ela está com 71 anos. Uhum. E no ano que eu falei para ela que eu vim embora, que para uma mãe é uma perda né, de uma filha única, uhum. praticamente. Nesse mesmo momento, no mesmo período que eu dei essa notícia, a minha avó faleceu de câncer. Ai, meu Deus. Então, para minha mãe, até hoje, assim, é algo muito difícil para ela, uhum. essa distância. Só que ela, ao mesmo tempo que sente muita saudade, ela diz, minha filha, eu tô feliz porque eu sei que você tá fazendo a vontade de Deus. Tá aí o presente? Tá. Pega aí para mim. Esse aqui é o presente que você vai entregar para minha mãe. Pra sua mãe. Vou e entregar, aqui... posso ver? Po pode ver? Pode. Pode. Eu não vou ver, não, só no dia. Já. Yeah. Tem um. Ah, já sei que ela vai gostar. Sim. E aqui, mano. Eu sou paulistana, né? Esse mano não sai. <risos> Sete anos de Moçambique, o meu e o mano continua. É, eu tenho um presente pra você. Pra mim? Sim. Não só pra você, mas pra senhora digníssima. Mais um presente, né? Luísa Sonza. Mais um, porque isso aqui pra mim foi um presente hoje. Ah. Foi um presente. Sério? Nossa, eu tô. Tamo junto. Vamos ali, tá no mar. Um Amazão bonito. Olha a selfie. Ah. <risos>